ചാനലിൻ്റെ ഐക്കണിൽ തൊട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചാനലിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഡിയോ ബുക്സും കൂട്ടുകാരെ കാത്തിരിക്കുന്നു മികച്ച ആസ്വാദനത്തിനായി ഇയർഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കോഫി ടൈം ഓഡിയോ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിക്റ്റീവ് നോവലിസ്റ്റ് അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ദ മാൻ ഇൻ ദ ബ്രൗൺ സ്യൂട്ട് അഥവാ തവിട്ട് കുപ്പായക്കാരൻ എന്ന കുറ്റാന്വേഷണ നോവലിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം നദീന പാരിസിൽ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ നദീന എന്ന നർത്തകി കൈയടികളുടെ താളത്തിനൊപ്പിച്ച് ശരീരം ചലിപ്പിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും സദസ്സിന് വണങ്ങി യവനികത്താണ് വിചിത്രമായ രംഗസജ്ജീകരണങ്ങളുടെ പകിട്ട് മറയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിലും ആവേശഭരിതരായ ഫ്രഞ്ചുകാർ അഭിനന്ദന സൂചകമായി നിലത്തടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നീലയും ഓറഞ്ചും നിറം കലർന്ന മനോഹര വസ്ത്രങ്ങളുടെ തരംഗങ്ങളിൽ ലയിച്ച് ആ നർത്തകി രംഗം വെടിഞ്ഞു താടിക്കാരനായൊരു മാന്യൻ അത്യ ആവേശപൂർവം രണ്ട് കൈകളും വിരിച്ചാണ് അവളെ സ്വീകരിച്ചത് അതായിരുന്നു മാനേജർ അതിഗംഭീരം ഉഗ്രൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഭവതി സ്വന്തം കഴിവുകളെ തന്നെ അതിലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ അവളുടെ ഇരുകവെള്ളം കുലീനതയോടെ ഔപചാരികമായി ചുംബിച്ചു മാഡം നദീന ഈ പ്രശംസ ചിരപരിചയം കൊണ്ടുള്ള ലാഘവത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയി ആ മുറിയിൽ അങ്ങുമിങ്ങും പൂച്ചെണ്ടുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കാണാം ജീൻ എന്ന ചമയക്കാരി പ്രശംസാവചനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ യജമാനത്തിയെ പരിചരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഥയിൽ ആരോ മുട്ടി ജീൻ വാതിലിനടുത്തേക്ക് പോയി അവളൊരു കാർഡ് കൊണ്ടുവന്നു മാഡം ഇന്ന് സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുമോ ആരാണെന്ന് കാണട്ടെ ആ ചമയക്കാരി തൻ്റെ ശോഷിച്ച കര നീട്ടി കൗണ്ട് സർജ്യൂസ് പൗളോവിച്ച് എന്ന നാമം കാർഡിൽ കണ്ടപ്പോൾ നദീനയുടെ കണ്ണുകൾ കൗതുകം കൊണ്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം പ്രഭാതവേഷത്തിൽ ജീൻ പെട്ടെന്നാകട്ടെ പ്രഭു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് പോകാം ശരി മാഡം തനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യേക ആനുകൂല്യത്തെ പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആ പ്രഭു തയ്യാറായിരുന്നു ഇടത്തരമുയര് വളരെ കൃശഗാത്രൻ വിളറിയ നിറം ക്ഷീണിതനെങ്കിലും കാഴ്ചയ്ക്ക് സുന്ദരൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പതിയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളൊന്നും അയാളുടെ ആകൃതിയിലില്ല അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ നന്നായി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളെ വീണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അയാൾ ആ നർത്തകിയുടെ കരം അത്യുപചാര സമേതം മടങ്ങി മാഡം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പരമാനന്ദം തന്നെ തൻ്റെ പിന്നാലെ കഥ കടച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയ ജീനിന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സന്ദർശകനുമൊത്ത് തനിച്ചായപ്പോൾ നദീനയുടെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു നാം ഒരേ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട നദീന പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ ഭാഷയിലെ ഒരു വാക്കുപോലും നിശ്ചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉത്തമം പ്രഭു സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിച്ചത് പ്രഭുവിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതികൾ ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതയാളുടെ മാതൃഭാഷയല്ലെന്ന് ആർക്കും സംശയം തോന്നുകയില്ല ലണ്ടനിലെ ഒരു സംഗീതശാലയിൽ പെട്ടെന്ന് ഏത് വേഷത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കലാകാരനായിട്ടാണ് അയാൾ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഭവതിയുടെ ഇന്നത്തെ വിജയം അത്യാശ്ചര്യം തന്നെ ഞാൻ ഭവതിയെ അനുമോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥയാണ് ആ നർത്തകി പറഞ്ഞു എൻ്റെ നില പഴയതുപോലെ ഭദ്രമല്ല യുദ്ധകാലത്ത് ഉണർന്നു വന്ന സംശയങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൂർണമായിട്ടും നശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയായി തീരുന്നു എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആരോ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്ന കുറ്റം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ 
നമ്മുടെ നേതാവ് തന്റെ പദ്ധതികൾ അതിവിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല കേണലിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിയാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആശ്ചര്യജനകമല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറോ കശാപ്പുകാരനോ പ്ലംബറോ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാരനെ പോലെ നദീന വാക്യം പൂർത്തിയാക്കി നമുക്ക് ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കാൻ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നുമില്ല അയാളുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭിന്ന മുഖങ്ങളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന ആഭരണ മോഷണങ്ങൾ കള്ളനോട്ടടി യുദ്ധകാലത്തെ ഏറ്റവും ആദായകരമായ ചാരവൃത്തി അട്ടിമറി വിദഗ്ധമായ നരഹത്യ എന്തിനധികം പറയുന്നു അയാൾ നടപ്പിലാക്കാത്ത ആക്രമണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല അയാളുടെ വിവേചന ശക്തി അസാധാരണമാണ് എപ്പോഴാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അയാൾക്ക് നന്നായി അറിയാം കളി അപകടകരമാണെന്ന് ബോധ്യമായാലോ അയാൾ മാന്യമായി ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നു വമ്പിച്ച സമ്പത്തും നേടിക്കൊണ്ട് പ്രഭു സംശയസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നാമെല്ലാം ആകപ്പാടെ കുഴപ്പത്തിലായല്ലോ നമുക്കിനി ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉദാരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തന്നയക്കില്ലേ അവളുടെ സ്വരത്തിലുള്ള നേരിയ പരിഹാസം നിമിത്തം കൗണ്ടവളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അവൾ ഗൂഢമായി സ്വയം മന്ദഹസിക്കുകയാണ് ആ മന്ദഹാസം അയാളുടെ താൽപ്പര്യത്തി ഉണർത്തി എന്നാൽ അയാൾ നയചാതുര്യത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് കേണലെന്നും ഉദാരശീലനായ ഒരു പ്രതിഫല ദാതാവായിരുന്നുവല്ലോ കൈ തുറന്ന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക അയാളുടെ വിജയങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം അതാണെന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അയാൾ എന്നും തന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഓരോ ബലിയാടിനെ തയ്യാറാക്കും മഹത്തായ തലച്ചോറ് എന്തൊരു കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ഒരു കാര്യം സുരക്ഷിതമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വയം ചെയ്യരുത് എന്ന മഹത് വാക്യത്തിന്റെ ആചാരനാണ് അയാൾ നമ്മളെല്ലാം പൂർണമായും അയാളുടെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ സമൂല മുങ്ങിയ നിലയിൽ നമുക്കാർക്കും അയാൾക്കെതിരായി ഒരു തെളിവും കൊടുക്കാനുമില്ല അയാൾ ഒന്ന് നിർത്തി അവൾ തന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൾ തന്നോട് തന്നെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ നിന്നു നമ്മിലാർക്കും തെളിവൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അയാൾ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയാൾ ഭാഗ്യം പ്രവചിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ പോയി ഒരു പ്രവാചകൻ അയാൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിജയം ലഭിക്കുമെന്നും അവസാനം ഒരു സ്ത്രീ മുഖേനെ നാശം സംഭവിക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൽ അവൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അത് അത്ഭുതകരം തന്നെ വളരെ വിസ്മയജനകം ഒരു സ്ത്രീ മുഖേനെ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അലക്ഷ്യമായി തോളുകളൊന്ന് ചലിപ്പിച്ചു അതിലെന്തിനു വിസ്മയിക്കുന്നു ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കും ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സുന്ദരി ആ ധനമെല്ലാം അയാൾ നേടിയതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ദൂർത്തടിക്കും നദീന തലകുലുക്കി അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് സ്നേഹിത ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറുകളോ ഞാൻ ഒരു രാത്രി മാത്രമേ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കൂ ഞാൻ വേഷം മാറി രാജകീയ അന്തസ്സോടെ സഞ്ചരിക്കും ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയെന്ന് ആരും ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്റെ യാത്രാ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏതായാലും ഈ സമയം ഉല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയില്ല ജനുവരി മൂടൽ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ നിന്ദ്യമായൊരു മാസമാണ് എന്തെങ്കിലും കോളുണ്ടോ കണിശമായും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അഭിമാനം കൊണ്ടുള്ള ഗർവോടുകൂടി അയാളുടെ മുന്നിൽ നിവർന്നു നിന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കാർക്കും നേതാവിന്റെ മേൽ ഒരു പിടിയുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എനിക്കൊരു പിടിയുണ്ട് കേവലം ഒരു സ്ത്രീയായ എനിക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും തന്റേടവും വേണമല്ലോ മാത്രമല്ല അയാളെ പറ്റിക്കാൻ നല്ല തന്റേടവും ആവശ്യമാണ് ദബീർ വജ്രങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓഹോ 
എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കിംബർലിയിൽ വെച്ചല്ലേ ഞാനതിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ വിവരം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ആ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുകയാണല്ലോ ഉണ്ടായത് അതൊരു വൻ തുകയായിരുന്നില്ലേ ഒരു ലക്ഷം പവൻ വിലയുള്ള വജ്രങ്ങൾ കേണലിൻ്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരാണ് അതിലിടപെട്ടത് അന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അവസരം കണ്ടെത്തിയത് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനായി കുറെ വജ്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ സമയം കിംബർലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെബിയർ വജ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതാനും വജ്രങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സാമ്പിൾ വജ്രങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കുക അതായിരുന്നു പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ സംശയിക്കപ്പെടും വളരെ സമർത്ഥമായ പ്ലാൻ പ്രഭു തൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു കേണൽ എപ്പോഴും സമർത്ഥനാണ് കൊള്ളാം ഞാൻ എൻ്റെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ കേണൽ മുൻകൂട്ടി കാണാത്ത ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തു തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വജ്രകല്ലുകളിൽ ഏതാനും വജ്രങ്ങൾ ഞാൻ ഗൂഢമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അവയിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വളരെ അസാധാരണമാണ് ഒരിക്കലും ഡെബീറിൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ അവ കടന്നു പോയിട്ടില്ലെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഈ വജ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവിനെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കേണൽ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി തീരും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ രഹസ്യായുധം കൈവശമുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണ തന്നെ എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സംഗതികൾ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എനിക്കെൻ്റെ വില ലഭിക്കണം അത് വളരെ വലിയ വലിയ ഒരു തുകയായിരിക്കും വളരെ അസാധാരണം തന്നെ കൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വജ്രക്കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടു നടക്കുകയാണോ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ആ മുറിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒന്ന് പരതി നടന്നു നദീന മൃദുവായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും സങ്കല്പിക്കരുത് ഞാൻ എത്ര മണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഒരുത്തരും ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ആ വജ്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു ഭവതി ബുദ്ധിശൂന്യയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭവതി മുൻപിൻ നോക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ തൻ്റെ നേരെ ഭീഷണി ഉയരുമ്പോൾ കരുണയോടെ പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ കേണൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയമില്ല അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പേടി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരാളെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അയാളെന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ആ മനുഷ്യൻ അവളെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി അവൻ വീണ്ടും ജീവിക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം അയാൾ തമാശമട്ടിൽ പറഞ്ഞു എന്താണിതിനർത്ഥം ആ നർത്തകി ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു പ്രഭു അല്പം ആശ്ചര്യഭരിതനായി കാണപ്പെട്ടു അയാളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഭവതിക്ക് ശല്യമാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ തമാശ മാത്രം അവൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഹാ അല്ല അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അയാൾ ഒരിക്കൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചല്ലേ അലക്ഷ്യമായി പ്രഭു ചോദിച്ചു അതെ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമി അതല്ലേ അവൾ തലകുലുക്കി അവളുടെ സന്ദർശകൻ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ തൊപ്പിയെടുക്കാനായി കൈനീട്ടി കൊള്ളാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഭവതിക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ ഭവതിയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട കാമുവിനേക്കാൾ അധികമായി കേണലിന് ഭയപ്പെട്ടേനെ അവൾ വെറുപ്പോടെ ചിരിച്ചു ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും അറിയാൻ പാടില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് ഭവതിക്കറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ശക്തിയായി സംശയിക്കുന്നു പ്രഭു സൗമ്യമായി സംസാരിച്ചു ഹാ ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയല്ല ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിച്ചല്ല തെക്കേ ആഫ്രിക്കൻ മെയിൻ ബോട്ട് നാളെ സാംപ്റ്റണിലെടുക്കും ആ ബോട്ടിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അയാൾ നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേണലിനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും നേരിടേണ്ടി വരും 
അത് ബുദ്ധിപൂർവകമാണോ അതാവശ്യമാണ് ഭവതിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി അത്ര തീർച്ചയുണ്ടോ ആ നർത്തകിയുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരി മിന്നിമറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് അയാൾ അത്ര കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളവനല്ല എന്നാൽ പൂർണമായും വിശ്വസ്തനാണ് അവൾ ഒന്നു നിർത്തി പിന്നീട് അവഗണനാ സൂചകമായ സ്വരത്തിൽ തുടർന്നു പറഞ്ഞു വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ കഥ എഴുതാൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയവരും ചെറിയവരും ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവസാനം ചെന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു മിസ്സിന് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു നല്ല പുസ്തകമുണ്ടാക്കാമല്ലോ ഒരു സിനിമ പോലെ ഈ ജോലിയിലേർപ്പെടാൻ എനിക്ക് ചില പ്രത്യേക യോഗ്യതകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഉൾപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രാരംഭം മുതൽ അവസാനത്തെ എൻ്റെ വിജയം വരെ എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗമല്ല സർ യൂസ്റ്റസ് പെഡ്ലറുടെ ഡയറിയിലുണ്ട് ആ ഭാഗമെല്ലാം വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം സദയം എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു ആൻ ബെഡിംഗ് ഫീൽഡ് അവളുടെ വീരസാഹസിക കഥകൾ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എനിക്കെന്നും സാഹസകൃത്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതമാണെങ്കിലോ മഹാമുഷിപ്പൻ എന്നും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ജീവിതം എൻ്റെ പിതാവായ പ്രൊഫസർ ബെഡിംഗ് ഫീൽഡ് അതിപ്രാചീന മനുഷ്യരെപ്പറ്റി പഠിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതിഭാശാലിയാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പുരാതന ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ആധുനിക യുഗത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനിത് വളരെ അസൗകര്യമായി തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ആധുനിക മനുഷ്യനെപ്പറ്റി യാതൊരു താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആധുനിക ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യനെപ്പോലും അദ്ദേഹം പശുപാലകൻ എന്ന് കരുതി വെറുത്തിരുന്നു അതിപ്രാചീനമായ മൗസ്റ്റീരിയൻ യുഗത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആവേശഭരിതനായി തീരുന്നത് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആർക്കും ആധുനിക മനുഷ്യനെ പാടെ അവഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ലോ കശാപ്പുകാരൻ ബേക്കറിക്കാരൻ പാൽ വിൽപ്പനക്കാരൻ പച്ചക്കറി വ്യാപാരി മുതലായവരുമായി ഇടപെടാൻ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നു എൻ്റെ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ മാതാവ് മരണം പ്രാപിച്ചിരുന്നു പിതാവ് ഭൂതകാലത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളുമായി ഇടപെടേണ്ടത് എൻ്റെ മാത്രം ചുമതലയായി തീർന്നു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് മഹാവെറുപ്പാണ് അവൻ ഔറിംഗ് നേഷനോ മൗസ്റ്റീരിയനോ ചെലിയനോ മറ്റേത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനോ ആയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല പിതാവ് രചിച്ച നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ പൂർവികന്മാരും എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യരോട് എനിക്ക് കടുത്ത ശത്രുതയുണ്ട് വിദൂര യുഗങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ നാമാവശേഷമായല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ആശ്വസിക്കും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പിതാവ് അനുമാനിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊട്ടും താല്പര്യവുമില്ല അന്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അശേഷം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി ഞാൻ ഗണിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തൻ എന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് മുമ്പിൽ വിളമ്പുന്ന ആഹാരം എന്തായാലും അദ്ദേഹം മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ അത് ഭക്ഷിക്കും അതിനുവേണ്ടി പണം കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നം ഉദിക്കുമ്പോൾ സ്വല്പം അസ്വസ്ഥനാകും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി പണസമ്പാദനത്തിന് ഉപകരിച്ചുമില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രധാന സംഘടനകളിലെയും അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പിന്നിൽ അസംഖ്യം അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അപരിചിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ തടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഒട്ടും ആകർഷിച്ചില്ല ഒരേ ഒരു അവസരത്തിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം പൊതുജന ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു ചിമ്പാൻസിയുടെ കുഞ്ഞിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഏതോ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പ്രബന്ധം വായിച്ചു മനുഷ്യ ശിശുക്കൾ ചില നരതുല്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിമ്പാൻസി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായം ചെന്ന ചിമ്പാൻസിയേക്കാൾ വളരെയധികമായി 
മനുഷ്യ സാദൃശ്യം പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മേക്കാൾ അധികമായി വാനര ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ചിമ്പാൻസിയുടെ പൂർവികർ ഇന്നത്തെ ചിമ്പാൻസിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വർഗമായിരുന്നെന്ന് അത് തെളിയിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ചിമ്പാൻസി അധപതിച്ചവനാണ് എന്തെങ്കിലും രസമുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചിരുന്ന ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് എന്ന പത്രം ചില രസകരമായ തലകെട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നാം കുരങ്ങിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരല്ല കുരങ്ങ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാകാം പ്രസിദ്ധനായ പ്രൊഫസർ പറയുന്നു ചിമ്പാൻസികൾ അധപതിച്ച മനുഷ്യരാണെന്ന് താംസമിന ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടർ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നെത്തി അയാളുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ആശയം അടിസ്ഥാനമാക്കി പിതാവിനെ കൊണ്ട് ചില ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരിക്കലും എൻ്റെ പിതാവിനെ അത്രയധികം കോപിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യാതൊരു മര്യാദയും ഭാവിക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ടറെ പറഞ്ഞയച്ചു പണത്തിന് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അയാളെ ഓടിച്ചത് എനിക്ക് അത്യധികം ഖേദകരമായിരുന്നു ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പത്ര റിപ്പോർട്ടർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പലപ്പോഴും തടിച്ചൊരു നാവികനുമൊന്നിച്ച് സൊള്ളാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിചാരികയായ എമിലിയെപ്പറ്റി എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി വ്യാപാരിയുടെ ഇളയ മകനൊന്നിച്ചും മരുന്ന് കടയിലെ വിൽപ്പനക്കാരനൊന്നിച്ചും പലപ്പോഴും എമിലി പുറത്തു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും കൂടെ ഉല്ലസിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം നീണ്ട താടി മീശിയുള്ള വയസ്സന്മാരായിരുന്നു പ്രൊഫസർ പീറ്റേഴ്സൺ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് എൻ്റെ വെടിപ്പുള്ള ചെറിയ അരക്കെട്ടിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വാസ്തവം തന്നെ എന്നാൽ അയാളുടെ ആ ശൈലി അത്ര പന്തിയല്ലോ സൗന്ദര്യബോധമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി വെടിപ്പുള്ള ചെറിയ അരക്കെട്ട് എന്ന പ്രയോഗം ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല വീരകൃത്യങ്ങൾ സ്നേഹം പ്രണയം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിച്ചു വിരസമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ധാരാളം നോവലുകൾ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു സാഹസകൃത്യങ്ങളും പ്രണയബന്ധങ്ങളും ഞാൻ വായനയിലൂടെ സമ്പാദിച്ചു ഒറ്റയടിക്ക് ശത്രുക്കളെ താഴെ വീഴിക്കുന്ന മഹാശക്തന്മാരെ പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒറ്റയടി കൊണ്ടോ അനേകം അടികൾ കൊണ്ടോ ശത്രുവിനെ നിലം പരിശാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെയും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒട്ട് സംശയിച്ചെങ്കിലും ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് സാഹസകൃത്യങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയായിരുന്നു വടക്കൻ റൊഡേഷ്യയിലെ ഒരു ഗനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തലയോട്ടിയെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്തവർ ലോകത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്യധികം ആവേശഭരിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കഥയെല്ലാം വിവരിച്ചു ആൻ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ജീവത്തലയോടുമായി ചില സാമ്യങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ അത് കേവലം അപ്രധാനമാണ് നിയാണ്ടർത്താൽ വർഗത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ തലയോടാണിത് സംശയിക്കേണ്ട ജിബ്രാട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തലയോടാണ് നിയാണ്ടർത്താൽ വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ തലയോടായി ഇതുവരെ ഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ വർഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആഫ്രിക്കയാണല്ലോ അവർ അവിടെ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നു നീൻമുള്ളിൽ എന്തിനാ ജാം പുരട്ടുന്നത് വികാരാവേശത്താൽ മനസ്സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കൈകളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർ യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നത് അദ്ദേഹം ആ വാക്യം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല മീൻ മുള്ളുകളുടെ കൂമ്പാരം തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു ശ്വാസം മുട്ടിയ പിതാവിന് വളരെ പ്രയാസം നേരിട്ടു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാം ഉടനെ പുറപ്പെടണം ഒട്ടും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെത്തണം പരിസരങ്ങളിൽ അസംഖ്യം വസ്തുക്കൾ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഉപകരണങ്ങൾ മൗസേരിയൻ യുഗത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം അതിപുരാതനമായ കാളയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടേക്കാം രോമോ നിറഞ്ഞ കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചെറിയ സൈന്യം തന്നെ പുറപ്പെടണം നമുക്ക് അവരെക്കാൾ മുന്നിലെത്തണം നീ ഇന്ന് തന്നെ കുക്സ് എന്ന കപ്പൽ കമ്പനിക്ക് കത്തയക്കണം ആഹാ പണത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് 
ഞാൻ മൃദുവായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എൻ്റെ നേരെ ശാസനാഭാവത്തിൽ ഒന്നു നോക്കി നിന്റെ അഭിപ്രായഗതി എൻ്റെ ഉന്മേഷം കെടുത്തിക്കളയുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞെ നാം ദുരാഗ്രഹികളായിരിക്കരുത് ശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ദുരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് കുക്സ് കമ്പനിക്കാർ ദുരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു വേദനാഭാവം ദൃശ്യമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടാൻ നീ അവർക്ക് രൊക്കം പണം കൊടുക്കണം അതിന് എൻ്റെ പക്കൽ പണമില്ലല്ലോ പിതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം ആളിപ്പടർന്നു കുഞ്ഞി ഈ പ്രാകൃതമായ പണമിടപാട് കൊണ്ട് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വന്ന കത്ത് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് പവൻ ബാങ്കിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഹോ അങ്ങനെയാണോ ആൻ എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രസാദകർക്ക് എഴുതുക പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഖേന ലഭിച്ചിരുന്നത് പണമല്ല പ്രസിദ്ധി മാത്രമായിരുന്നു ഏതായാലും റൊഡേഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള റൊഡേഷ്യയിലെ നിശബ്ദരായ ക്രൂര മനുഷ്യരുടെ കഥ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ച് ആനന്ദിച്ചു പിതാവിൻ്റെ വേഷത്തിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് എന്നെ ആകർഷിച്ചു ഹാ ഹാ ബൂട്സുകൾ മാറിപ്പോയല്ലോ തവിട്ട് നിറമുള്ള ബൂട്സ് വലതുകാലിലും കറുത്ത് നിറമുള്ള ബൂട്സ് ഇടതുകാലിലും മഫ്ളർ ധരിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മഫ്ളറും ബൂട്ട്സും ധരിച്ച് പിതാവ് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം വളരെ താമസിച്ചാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓവർ കോട്ടും മഫ്ളറും കാണായകിയാൽ ഞാൻ അമ്പരന്നു പോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൻ നീ പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ് ഞാൻ ഗുഹയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായി അതെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പറ്റി മുഷിയും ഞാൻ തലകുലുക്കി പണ്ടൊരിക്കൽ പ്ലിയോസിനിക് മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ പിതാവിൻ്റെ കഥ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു ഹാംസ്ഫ്ലി ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ താമസമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഒറിഗ്നേഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സുലഭമായി കാണുന്ന ആ ഗുഹയോടുള്ള സാമീപ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിയം തന്നെയുണ്ട് അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ട പിതാവും ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രോമങ്ങളുള്ള കണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെയും കരടികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ സംഭരിക്കും പിതാവിന് അന്ന് വൈകുന്നേരം മുഴുവനും കടുത്ത ചുമയുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നല്ല പനി ഉടനെ ഡോക്ടറെ വരുത്തി പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാവിന് ആ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല അത് ന്യൂമോണിയായിരുന്നു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എല്ലാവരും എന്നോട് വളരെ കരുണ കാണിച്ചു ഞാൻ ആകെപ്പാടെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതെനിക്ക് ഹൃദ്യമായി തോന്നി പിതാവിന് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അന്യോന്യം സ്നേഹമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെയും അചഞ്ചലമായ ശാസ്ത്ര സേവനത്തെയും രഹസ്യമായി വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം അതിൻ്റെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയിരുന്ന അവസരത്തിൽ സംഭവിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു വികാരിയുടെ ആശ്വാസവചനങ്ങൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ആശ്വാസം നൽകിയില്ല ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായത് കുറേ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒരനാഥയാണെങ്കിലും സ്വതന്ത്രയായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുടെയും അസാധാരണമായ കാരുണ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു വികാരി തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സഹായി അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമീണ വായനശാലയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അസിസ്റ്റൻറ് ലൈബ്രറിയൻ്റെ ആവശ്യം നേരിട്ടു അവസാനമായി ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബില്ല് അയക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു പിന്നീട് കുറെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് വിസ്മയം തോന്നി ഡോക്ടർക്ക് ഉദ്ദേശം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കാണും ഇരുണ്ട് തടിച്ച കൊച്ചു മനുഷ്യൻ ഗംഭീരനും നിശബ്ദനുമായ റൊഡേഷ്യക്കാരനുമായി 
ഒട്ടും സാമ്യമില്ല ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ തുറന്നു ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം അയാളെ അമ്പരപ്പിച്ചു ഒരു ഭാര്യ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടർക്ക് വളരെ സഹായമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പെറുപെറുത്തു ഈ ഇടപാട് ഒരു വ്യാപാരം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ആ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അനാദിയായി എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കും അതോടുകൂടി ഒരു നല്ല വീട് ഇപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെറിയ മനുഷ്യനോട് അനീതി കാണിച്ചെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അയാൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മര്യാദയല്ലെന്നാണത്രേ അയാളുടെ ധാരണ എങ്ങനെയായാലും എൻ്റെ പ്രേമ സങ്കല്പങ്ങൾ ഒട്ടും വഴങ്ങിയില്ല താങ്കളുടെ കാരുണ്യത്തിന് നന്ദി എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അസാധ്യമാണ് ഞാൻ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഉറച്ച മറുപടി നൽകി എന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ധീരകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ലോകം കാണുക അല്പം പോലും സംശയിക്കാതെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു മിസ് ആൻ നിങ്ങളിപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയായിരിക്കും താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എനിക്കതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എടുത്തു ചാട്ടക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല പണത്തിൻ്റെ വില ശരിക്കും പഠിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു വാശിക്കാരിയാണ് ഞാൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയേനെ സ്വന്തം തീരുമാനം നിങ്ങൾ പുനർപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ എനിക്കത് സാധ്യമല്ല അയാൾ ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു എന്നാൽ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം ഉന്നയിക്കട്ടെ വെയിൽസിൽ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് സഹായമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു വേണ്ട ഡോക്ടർ ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലോകത്തിലെവിടെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലണ്ടനിലായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെപ്പറ്റി ചൈനയിൽ നിന്നോ ടിംബക്ടുവിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ലണ്ടനിലെ വക്കീലായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഫ്ലെമിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത സന്ദർശകൻ അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിൽ നിന്നും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നെത്തിയതായിരുന്നു ഒരു പ്രസിദ്ധ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആരാധകനായിരുന്നു നീണ്ടും മെലിഞ്ഞ് നരച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും തൻ്റെ കരത്തിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവയെ തലോടി എൻ്റെ പാവം കുഞ്ഞി എൻ്റെ സാധുകുട്ടി മനഃപൂർവമായ അഭിനയം കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനാദിയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എന്നെ അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആകർഷിച്ചത് ദയാലുവും ഉദാരമനസ്കനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്നെ സഹതാപശൂന്യമായ ലോകത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ നിർബന്ധിതയായി തീർന്ന മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി കരുതിയിരിക്കണം യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് നന്നായെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ തീർച്ചയായും കഴിയും നിന്റെ പിതാവ് മഹാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഭാവി തലമുറ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തും എന്നാൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനല്ല അക്കാര്യം എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ വക്കീൽ മനസ്സിലാക്കിയതിലും കൂടുതലായി എനിക്കത് ബോധ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹം അനാവശ്യമായി നീട്ടി വിശദീകരിച്ചു ആ സംസാരത്തിൻ്റെ സാരം എനിക്ക് ജീവിതത്തെ നേരിടാനുള്ള സമ്പത്ത് എൺപത്തിയേഴ് പവൻ പതിനേഴ് ഷില്ലിംഗ് നാല് പെൻസ് മാത്രമാണ് എന്നതായിരുന്നു അത് തീരെ അപര്യാപ്തമായ തുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഭയന്ന് കാത്തിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഫ്ലെമിങ്ങിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായി തോഴിയെ ആവശ്യമുള്ള വല്ല ചെറിയമ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ബന്ധുക്കളില്ലായിരുന്നു 
പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഏകാഗ്നിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതരുണ്ടോ എല്ലാവരും എന്നോട് വളരെ കരുണയോടെയാണ് പെരുമാറിയത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സംസാരിച്ചു ഇത്ര പ്രായം കുറഞ്ഞ മനോഹരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ആരും തന്നെ കരുണ കാണിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഫ്ലേമിങ്ങിൻ്റെ സൗമ്യമായ പ്രതികരണം നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം കുറേ കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചാലോ അങ്ങനൊരവസരം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് കുതിച്ചുചാടി ലണ്ടൻ സംഗതികൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം സർ താങ്കൾ വളരെ കാരുണ്യവാനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരണമോ ഞാൻ സ്വയം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവളല്ലേ അതെ അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറ്റിയതെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം മിസ്റ്റർ ഫ്ലേമിങ്ങിൻ്റെ പറ്റിയ ജോലിയും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ജന്മവാസന കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം അതല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പോരുകയല്ലേ ഹാ അങ്ങേക്ക് നന്ദി എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര ബോധവാന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ ഒരനാഥ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് തീവണ്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവൾക്കൊരു ടെലഗ്രാം അയക്കാം ആ വക്കീൽ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആകെ സമ്പത്തായുള്ള സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ തൊപ്പി ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അതേപ്പറ്റി സ്വല്പം ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു ഒരു വീട്ടുവേലക്കാർ ധരിക്കേണ്ട തൊപ്പിയായിരുന്നു അത് ഞാനതിൽ കുറേ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി അതിനെ കുറേ കൂടി മോശമാക്കി തീർത്തിരുന്നു ആ തൊപ്പി ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരനാഥയുടെ ശരിക്കുള്ള വേഷത്തിലായിരിക്കും ആ വക്കീലിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വീകരണത്തെപ്പറ്റി എനിക്കല്പം ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ വേഷം കാണുമ്പോൾ അവർ സ്വയം ശാന്തയാകും എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു മിസ്റ്റർ ഫ്ലെമിങ്ങിന് അത്ര ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു കെൻസിങ്ടൺ സ്ക്വയറിലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന കെട്ടിയിടത്തിൻ്റെ ഗോവണിപ്പടികൾ കയറിയപ്പോൾ എനിക്കത് ബോധ്യമായി മിസിസ് ഫ്ലെമിങ് എന്നെ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു അവർ തടിച്ച് ശാന്തയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു നല്ല ഭാര്യയും നല്ല അമ്മയും എന്ന തരത്തിൽപ്പെടുത്ത അവർ എന്നെ എൻ്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാക്കി വേണ്ടതെല്ലാം കൈവശമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചായ തയ്യാറാകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് അവർ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കൊള്ളാം ഹെൻറി എന്താണിതൊക്കെ ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല എങ്കിലും ആ സ്വരത്തിലെ കാഠിന്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു വാക്യം അല്പം കൂടി രൂക്ഷമായ സ്വരത്തിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു അവൾ കണ്ടാൽ കൊള്ളാവുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ എത്രയോ കഠിനമാണ് നിങ്ങൾ സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറില്ല നിങ്ങൾ സുന്ദരിയല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറില്ല ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തലമുടിയിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് ധാരാളം തലമുടിയുണ്ട് കറുത്തിരട മുടിയാണത് കരുണയില്ലാത്ത കരം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തലമുടിയെല്ലാം വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് കൂമ്പാരമാക്കി എൻ്റെ ജോലി തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ചെറിയ തൊപ്പിയും ചുവന്ന പുറം കുപ്പായും ധരിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന ഒരനാഥ പെൺകുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ താഴെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നഗ്നമായ ചെവികളിൽ മിസിസ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പ്രകടമായ ദയോടെ നോക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഫ്ലെമിങ് അമ്പരന്ത് പോലെയായി പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഭംഗിയായി കടന്നുപോയി ഞാൻ ഉടനെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു ഉറങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ എൻ്റെ മുഖം നന്നായി പരിശോധിച്ചു 
ഞാൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സുന്ദരിയാണ് ഞാനങ്ങനെ വിചാരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നീണ്ട മനോഹരമായ നാസികയോ പനുനീർ പൂ മൊട്ടുപോലുള്ള ചുണ്ടുകളോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഒരിക്കലൊരു വൈദികൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇരുണ്ട വനത്തിൽ കുടുങ്ങിയ സൂര്യപ്രകാശം പോലെയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയർലൻഡ് മോഡലിലുള്ള നീല കണ്ണുകളാണ് എനിക്കിഷ്ടം മഞ്ഞപ്പുള്ളികളും ഇരുണ്ട പച്ച നിറവുമുള്ള കണ്ണുകൾ അത്ര മെച്ചമല്ല എന്നാൽ ഒരു വീരവനിതയ്ക്ക് ഹരിതവർണം അനുയോജ്യം തന്നെ എന്റെ ഭുജങ്ങളെയും തോളുകളെയും നഗ്നമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു കടുത്ത വസ്ത്രം ദേഹത്തു ചുറ്റി പിന്നീട് മുടി പുറകോട്ട് ചീകി ചെവികൾ മൂടി ധാരാളം പൗഡർ മുഖത്തണിഞ്ഞു വേണ്ട പോലെ ചുണ്ടുകളിൽ ചായം പുരട്ടി കരിഞ്ഞ കോർക്കിൻ കഷ്ണം കൊണ്ട് കണ്ണുകളുടെ നിറമാറ്റി അവസാനമായി ഒരു ചുവന്ന റിബൺ നഗ്നമായ കൈകളിൽ അണിഞ്ഞു ഒരു ചുവന്ന തൂവൽ തലമുടിയിലും തിരികി ചുണ്ടിൽ സിഗരറ്റും പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ രൂപം എന്നെ വളരെ രസിപ്പിച്ചു വീരസാഹസിയായ അന്ന എന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീരസാഹസിയായ അന്ന ഒന്നാമത്തെ സംഭവം കെൻസിങ്ടൺ ഭവനം പെൺകുട്ടികൾ വിഡ്ഢികളല്ല തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത മൂഷ്ചിൽ തോന്നി മിസിസ് ഫ്ലെമിങ് കൂട്ടുകാരികളും തീരെ അരസികരായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് തങ്ങളും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ സംസാര വിഷയം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല പാൽ കിട്ടാനുള്ള വിഷമം പാൽ മോശമായി കാണുമ്പോൾ പാൽക്കാരനോട് പറയുന്ന ശകാര വാക്കുകൾ മുതലായവ അവർ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീട് അവർ വേലക്കാരുടെ കാര്യം സംസാരിക്കും വേലക്കാരെ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നിവയാണ് പിന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ഒരിക്കലും അവർ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ലോകത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് സഞ്ചാരം ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ടാണ് മെച്ചം നദീതീര വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഒരു തരത്തിൽ കൊള്ളാം സ്നേഹിതരെയെല്ലാം അവിടെ കണ്ടെത്താമല്ലോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് എനിക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീകളെല്ലാം സമ്പന്നരായിരുന്നു വിരിഞ്ഞ് വിശാലമായ ഈ മനോഹര ലോകത്തിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എവിടെയും പോകാം എങ്കിലും അവർ വൃത്തികെട്ട ലണ്ടനിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പാൽക്കാരനെയും വൃത്തിനെയും പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അല്പം അസഹിഷ്ണുവായിരുന്നെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു പക്ഷേ അവർ വെറും മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നു സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജോലിയിലും അവർ തീരെ ബുദ്ധിഹീനരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അവരിൽ പലരും കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു തന്നെ വളരെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വിറ്റുകിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് കഷ്ടിച്ച് കടം വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും എനിക്കൊരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ജോലിക്കും ഞാൻ അത്ര കാര്യമായി ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഞാൻ സാഹസ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം തുടർന്നാൽ സാഹസകൃത്യങ്ങൾ എന്നെ തേടി വന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്റെ സിദ്ധാന്തം ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് ലഭിക്കും എന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ സിദ്ധാന്തം ഇതാ പ്രായോഗികമായി തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ജനുവരി മാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദിനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി ഒരു സെക്രട്ടറിയെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മാന്യ സ്ത്രീയുമായുള്ള പരാജയപൂർണമായ അഭിമുഖ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആ മാന്യ സ്ത്രീക്ക് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്ന അടുക്കളപ്പണിക്കാരിയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ശമ്പള മാണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ മാത്രം അന്യോന്യം പിണങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് പിന്നീട് ഞാൻ എഡ്ജ്വെയർ റോഡിലൂടെ നടന്ന് ഹൈഡ് പാർക്ക് കടന്ന് സെന്റ് ജോർജ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ ഹൈഡ് പാർക്ക് കോർണറിലുള്ള ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ക്ലസ്റ്റർ റോഡിലേക്ക് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയ ഉടനെ ഞാൻ അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ നടന്നു അന്വേഷണ താല്പര്യത്തോടെ എന്റെ മനസ്സ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വാതിലോ മറ്റോ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ 
ഒരു മാർഗമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സംതൃപ്തി തോന്നി പ്ലാറ്റ്ഫോമില സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്ത് ഞാനും വേറൊരു പുരുഷനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാളെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞാൻ ആശങ്കയോടെ മണം പിടിച്ചു നോക്കി ലോകത്തിലെനിക്ക് അസഹ്യമായി ഒരു ഗന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാറ്റ ഗുളികയുടെ മണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ തടിച്ച ഓവർകോട്ടിൽ നിന്ന് ആ മണം പുക പോലെ ഉയരുകയാണ് മിക്ക മനുഷ്യരും ശൈത്യകാലത്തേക്കുള്ള ഓവർകോട്ടുകൾ ജനുവരിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനാൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ മണം വായുവിൽ ലയിച്ചു തീർന്നു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ ചിന്താമൂകനായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളുടെ മുഖം നന്നായി പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചു അയാൾ ഒരു ചെറിയ മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു തവിട്ട് നിറമുള്ള മുഖം ഇളം നീല നിറമുള്ള കണ്ടുകൾ ചെറിയ കറുത്ത താടിമീച്ച അയാൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർകോട്ടിന് ആ മണമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാകാം താടിമീശിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാം ഒരുപക്ഷേ ഒരു തേയില കൃഷിക്കാരനായിരിക്കാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നു തിരിഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പിന്നീട് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആരെയോ അയാൾ കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ മുഖഭാവം മാറി ഉഗ്രമായ ഭയം കൊണ്ട് അയാളുടെ മുഖം വികൃതമായി തീർന്നു ഏതോ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ വേണ്ടി എന്ന പോലെ അയാൾ ഒരടി പിന്നോട്ട് വെച്ചു താൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വിളിമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് അയാൾ പിറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണു റെയിൽവേ പാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഒരു മിന്നൽ ഞാൻ ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചു ജനങ്ങൾ പാഞ്ഞെടുത്തു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്ഥലത്തെത്തി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു ഏതോ ഭീകരമായ ആകർഷണ ശക്തി കൊണ്ട് വേരുറിച്ചു പോയതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പെട്ടെന്നുള്ള ഈ അപകടം കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വിരണ്ടു പോയിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നിർവികാരമായി ആ മനുഷ്യനെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന പാളത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ദയവായി ഞാൻ കടന്നു പോകട്ടെ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള താടിമീശയോടു കൂടിയ നീണ്ട മനുഷ്യൻ എന്നെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് നിശ്ചലമായ ആ ശരീരത്തിന് മീത് കുഞ്ഞു അയാൾ ആ ശരീരം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എവിടെയോ കൃത്രിമ ഭാവമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ഇക്കാര്യം യഥാർത്ഥമല്ല ഇത് കപട നാടകമായിരിക്കണം അവസാനം ഡോക്ടർ നിവർന്നു നിന്ന് തലകുലുക്കി അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചുറ്റും കുടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ അസഹിത തോന്നിയ ഒരു പോട്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കുറെ പിന്നോട്ട് മാറൂ ചുറ്റും കൂടി നിന്നാൽ എന്തു കാര്യം പെട്ടെന്നെനിക്ക് മനം പുരട്ടൽ തോന്നി ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഗോവണിപ്പടികൾ ഓടിക്കയറി ലിഫ്റ്റിന് നേരെ പാഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എത്രയോ ഭീകരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക് ശുദ്ധവായി ശുസ്കണം ശവം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരാൾ ഇറങ്ങി വന്ന ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം താഴെ വീണു ഞാൻ ആ കടലാസ് കഷ്ണം എടുത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനായി പിന്നാലെ ഓടി എന്നാൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വാതിലുകൾ എൻ്റെ മുഖത്തിന് നിരയടഞ്ഞു കടലാസ് കഷ്ണവും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു രണ്ടാമത്തെ ലിഫ്റ്റ് വഴി ഞാൻ തെരുവീതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാനില്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്നുമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ ആ കടലാസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചില അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം പതിനേഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിൽമോർഡൻ കൊട്ടാരം മുഖവിലയ്ക്ക് ഇതിനൊരു യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കാനില്ല എങ്കിലും അത് എറിഞ്ഞു കളയാൻ ഞാൻ മടിച്ചു ആ കടലാസും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ മനസ്സറിയാതെ എൻ്റെ നാസികയൊന്ന് ചുളിഞ്ഞു പാറ്റ ഗുളികയുടെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കടലാസ് കഷ്ണം മൂക്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അതെ പാറ്റ ഗുളികയുടെ ഗന്ധം കുമു ഉമാ എന്നു ഉയരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ആ കടലാസ് ഭദ്രമായി മടക്കി എൻ്റെ ബാഗിൽ വെച്ചു 
ഞാൻ പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ധാരാളം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഭൂഗർഭ റെയിൽപാതയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടം നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ നല്ല സുഖമില്ലെന്നും അതിനാൽ മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും ഞാൻ മിസ്സിസ് ഫ്ലെമിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കഴിക്കണമെന്ന് ദയാലുവായ ആ സ്ത്രീ നിർബന്ധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വഴിമധ്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ ഡോക്ടർ ആ ശവം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ശക്തമായ അവാസ്തികതാ ബോധത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തണം ആദ്യമായി ഞാൻ നിലത്ത് ആ ശവത്തിന്റെ കിടപ്പ് പോലെ കിടന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എനിക്ക് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു തലയിണ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിലത്ത് കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് എതിരെയുള്ള ഭിത്തിയിൽ നോക്കി ഞാൻ നെറ്റിജൊളിച്ചു സായാന പത്രങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ റെയിൽവേയിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അത് അപകടമാണോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നൊരു സംശയവും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതെന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഫ്ലെമിംഗ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പൂർണമായി അനുകൂലിച്ചു അപമൃത്യു വിചാരണ അവസരത്തിൽ പോലീസ് നിന്റെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും ആവശ്യപ്പെടും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കാണാൻ അടുത്ത് മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ആരും എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി എന്നാൽ അവരും എന്നെപ്പോലെ അത്ര അടുത്തായിരിക്കില്ല അപവൃത്തി വിചാരണ അവസരത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതെനിക്ക് വലിയ ക്ലേശകരമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമുള്ളതുപോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൂർണമായി തന്റെ ഇടം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേര് എൽ ബി കാർട്ടൺ എന്നാണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായി അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഒരു കടലാസ് തുണ്ട് മാത്രം മാർലോക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഭവനം ചെന്ന് കാണാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേജന്റ് എഴുതിയ കുറിപ്പായിരുന്നു അത് ആ കടലാസിൽ എൽ ബി കാർട്ടൺ റസൽ ഹോട്ടൽ എന്നെഴുതിയിരുന്നു തലേ ദിവസം വന്ന് ആ പേരിൽ മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്ത മനുഷ്യൻ അയാൾ തന്നെയാണെന്ന് ഹോട്ടലിലെ ക്ലർക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എൽ ബി കാർട്ടൺ കിംബർലി ടെക്കി ആഫ്രിക്ക എന്നായിരുന്നു പൂർണമായി മേൽവിലാസം കപ്പലിൽ നിന്ന് അയാൾ നേരിട്ട് ഹോട്ടലിലേക്കാണ് വന്നത് അപകടം കണ്ട ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇതൊരു അപകടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ചു അതേപറ്റി എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് അയാൾ എന്തോ കണ്ട് ഭയന്ന് താനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കാതെ പിന്നോട്ട് നടന്നതാണ് എന്താണ് അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഭയം കൊണ്ട് ചൂളി പോയിരുന്നു ജൂറിമാരിൽ ഒരു തടിച്ച മനുഷ്യൻ ചില ആളുകൾക്ക് പൂച്ചകളെ വളരെ ഭയമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അയാൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടിരിക്കാം അയാളുടെ അഭിപ്രായം അത്ര ബുദ്ധിപൂർവമായ ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ജൂറിമാർക്ക് അത് ധാരാളം മതിയായിരുന്നു ആത്മഹത്യയല്ല അപകടമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തുഷ്ടരായ ജൂറിമാർ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അക്ഷമരായിരുന്നു ശവം ആദ്യം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ ഇവിടെ വരാഞ്ഞത് വളരെ അസാധാരണം തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും അപ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഗൗരവമേറിയ കൃത്യവിലോപം തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്വയം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡുകാരെ സമീപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത പ്രഭാതം ഒരത്ഭുതത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് പത്രം വരുന്നുണ്ട് ആ പത്രത്തിന് അതിന്റെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ ഒരു വിഷയം കിട്ടി ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ സംഭവത്തിന്റെ അനുബന്ധം ഏകാന്ത ഭവനത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട സുന്ദരി ഞാൻ ആ തലക്കെട്ട് കൗതുകത്തോടെ വായിച്ചു ഇന്നലെ മാർലോക്കടുത്തുള്ള മിൽ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രക്ഷോഭജനകമായ ഒരു സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ആ ഭവനം യൂസ്റ്റസ് പെഡ്ലർ എം പിയുടെ വകയാണ് സജ്ജീകരണമില്ലാതെ തന്നെ ആ ഭവനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഭൂഗർഭ റെയിൽവേയിൽ വെച്ച് മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഈ ഭവനം സന്ദർശിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമടങ്ങിയ കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു 
മീൽ ഭവനത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട സുന്ദരിയായൊരു യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൾ വിദേശ വനിതയാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ ആരെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല പോലീസിന് ഏതോ തെളിവ് കിട്ടിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു സർ യൂസ്റ്റസ് പെഡ്ലർ എന്ന മിൽ ഭവനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ റിവോയറായൽ ശൈത്യകാലം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമായിരുന്നു ആ പത്രവാർത്ത അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ദ മാൻ ഇൻ ദ ബ്രൗൺ സ്യൂട്ട് എന്ന നോവലിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നു തന്നെ കരുതുന്നു അടുത്ത തവണ ഞാൻ എത്തും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം